6 de la tarde con 37 minutos. Eh, Mabel, vamos a conversar a continuación con eh, Rafael Castillo Alfaro, jefe del IMPE, porque se realizó un mega operativo en Chiclayo para controlar el, eh, una, un motín en el penal de Pixi. Eh, una de las institu instituciones ¿no? que más expuesta ha visto sus, cri sus crisis institucionales, valga la redundancia, ha sido el IMPE en estos meses, porque ha habido una serie de, de motines, de protestas, de reclamos, de familiares de internos, de los propios reos, etcétera. Así que vamos a conversar sobre lo de Chiclay y sobre la situación en general del IMPE con el señor Castillo. Señor Castillo, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirme a, a, al público oyente. Sí, eh, señor Castillo, cuéntenos por favor. Sabemos que el penal de Pixi ha, ha estado en un total desgobierno durante varias semanas. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en este operativo? Bueno, el día de hoy a las 5 de la mañana, eh, 150 agentes penitenciarios eh, apoyados por la Policía Nacional con 200 efectivos ingresaron al penal de Pixi a fin de eh, realizar este medio operativo de seguridad con el objetivo de garantizar el irrestricto cumplimiento del régimen penitenciario por parte de los internos. Uh -huh. ¿A qué me refiero con el régimen penitenciario? Al conjunto y serie de normas que todo interno tiene que someterse al ingresar a un penal. Hay normas para, hay horas para el encierro, desencierro y hay horas específicas de patio. Este tipo de normas específicas no se venían siguiendo con rigurosidad, toda vez que, eh, eh, como es ya sabido por la opinión pública, eh, hemos sufrido una disminución en el número de, de trabajadores, específicamente en el caso de Pixi, de efectivos de seguridad, por lo que nos era bastante difícil mantener el régimen. Uh -huh. El día de hoy se realizó este medio operativo a fin de garantizar este cumplimiento ¿No? Es una medida muy drástica que se adoptó debido a que algunos internos en el penal mantenían una actitud desafiante el cumplimiento de las normas. O sea, ya han retomado el control de Pixi. Totalmente. Uh -huh. Todos los internos han sido encerrados en su celda, se ha pasado cuenta nominal y el régimen penitenciario ha sido restablecido. ¿Y por qué tardó cuál... tanto en realizarse este operativo, señor Castillo? Porque esta situación está desde hace varias semanas, si no es un mes casi. Bueno, esto ha sido un proceso algo complicado, como le venía comentando, por el tema de la insuficiencia de personal, que podría no solamente hacer el, el, el operativo y, y restablecerlo, sino mantener el orden. ¿no? Entonces, eh, poco a poco hemos sido, hemos hecho algunos este, movimientos administrativos para fortalecer el personal que va a, a este penal. Por ejemplo, el día de hoy se está integrando 25 agentes penitenciarios más al servicio. Eh, es sabido que la característica de, de, de la población penal en el norte, especialmente en el Pixi, es bastante peculiar, ¿no? Entonces, uh -huh. a fin de no tener ningún costo social, a fin de evitar cualquier tipo de hecho de violencia en este operativo, se ha tomado eh, el tiempo necesario para estudiar muy bien la situación. Y bueno, el día de hoy puedo decir que gracias al profesionalismo del agente penitenciario y al apoyo de la policía, el operativo de hoy se dio sin ningún eh, herido, sin ningún este, interno evacuado al hospital y ningún... Eh, agente penitenciario herido y ningún policía herido. Ha sido un operativo bueno, esa, esa, esa es una buena noticia, ¿no? Porque hace poco, más bien en Castro Castro, tuvimos todo lo contrario. Ya conversaremos sobre eso en un instante. Yo quería preguntarle cuáles han sido las nuevas medidas que los que los internos eh, que los internos les ha costado entender que hay que, que hay que incorporar. Bueno, gracias por tu pregunta, Renato. Eh, en el régimen cerrado especial. Eh, hay las, las medidas limitativas que tiene el interno para las horas de patio y la comunicación eh, son bastante limitadas, debido a que este, el interno se ha, se ha venido mostrando renuente a la adaptación uh -huh. y al proceso de trabajo de resocialización que se trata de brindar. Entonces, por eso se, le, se dice que el interno no progresiona, sino regresiona en su tratamiento. Entonces, a esta regresión 
se le imponen medidas más drásticas, menos horas de patio, Por, menos okay. este, buen, menor tipo de comunicación. Y ese es el tipo de situaciones que no se han que los internos no, no han querido aceptar. Sí, Sin embargo, señor, el día de hoy se ha hablado claramente con ellos y han aceptado la situación. De acuerdo, señor Castillo, pero estos no son tiempos regulares. Entamos, estamos en tiempo de pandemia y ya tenemos más de 180 muertos en los centros penitenciarios. No se puede tener una vida normal dentro de eh, ya el hacinamiento que hay en los penales. Entonces, ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar de ahora en adelante, una vez que se tiene el control del penal de Pixi, para salvaguardar la salud de aquellas personas que ya están contaminadas y evitar que la población se siga contagiando? Bueno, las medidas se han ido implementando a pesar del, 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 de la situación que se ha venido viviendo en el penal. Eh, se han habilitado las zonas de aislamiento en los talleres. Ahora hay Alrededor de 28 internos están aislados porque han presentado sintomatología. Ahora que tenemos el control del establecimiento penitenciario, podemos construir e implementar los módulos que nos ha facilitado el Ministerio de Vivienda para, lo, para la atención adecuada de los internos. Vamos a poder ingresar con nuestro equipo médico para brindar esa atención dedicada a estos internos que presentan sintomatología eh, relacionada al covid también es preciso señalar que eh, el número de internos evacuados al hospital no de la región como por un agravamiento en su sintomatología ha disminuido. Hace dos semanas que no se traslada ningún interno. este uh -huh. no Por este por esta razón. Sí se han ido trasladando internos por presentar algunas este heridas punzocortantes producto de las rencillas dada las características de la situación que se ha venido viviendo los últimos los últimos días ¿no? eh, a inicios de, de, de la cuarentena el presidente Martín Vizcarra eh, dijo que las cárceles, los penales en el Perú se iban a cerrar ¿no? y que en todo caso si es que había detenidos por distintas razones eh, iban a, 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 a ser ingresados a las distintas carceletas que hay en el país ¿cuál es el estado actualmente de esas carceletas? porque quizá también ahí ya se están produciendo hacinamientos y se está pensando revertir esa medida que en marzo tenía sentido pero que quizá tres meses más tarde ya haya que modificar eh, bueno, no recuerdo bien el, las declaraciones del señor presidente respecto de las carceletas, la verdad pero eh, cabe señalar eh, de acuerdo a tu pregunta, eh, Renato, que eh, se han ido eh, paulatinamente eh, desasinando esas carceletas y e ingresando a los pabellones de los diversos establecimientos penitenciarios en áreas de prevención y de observación para que hagan una cuarentena previa y de no presentar los, este, los síntomas, uh -huh. eh, se hace un, un, una prueba rápida, si es que se dispone de la prueba rápida, o se establece un seguimiento, o se procede a sacar unas placas a fin de analizar el estado de los, de, de sus, de los pulmones de los internos, así descartar un poco el avance de la enfermedad. Entonces, se les está, se, no sé si me puede responder esto de manera breve, si se les está entregando equipos de protección a los reos, hay tópicos en los penales, hay doctores, hay médicos en los penales, ¿Se les está repartiendo medicina de manera gratuita? ¿Hay agua y jabón garantizados? Eso. Sí, justo lo, dentro del el, ¿cómo se llama este el paquete de inversión que se ha hecho, eh, hay algunos canales que presentan obviamente eh, problemas para garantizar el, el suministro de agua, eh, se, eh, pero eso ya más depende de, de digamos la conexión que tengan al suministro de la ciudad, ¿no? Hay escasez de agua en, en un determinados este, ciudades por determinadas horas, entonces a eso obedece. Sin embargo, hay cosas que mejorar, por supuesto. La atención que se le brinda a los internos en los penales es una atención normalmente trata de ser de, o es de carácter ambulatoria, pero nosotros tratamos de ir un paso más allá y tratar de hacer contención en el avance de la enfermedad dentro de la población penitenciaria para que no esta no sea evacuada al sistema de eh, salud del MINSA o de salud debido a que el sistema la verdad este ya está bastante digamos tiene bastantes pacientes que atender y a veces no nos pueden atender no entonces bueno, tratamos Castillo, de evitar sí vamos a, vamos a tener que, que conversar en otro momento de las eh, y tratar de responder las muchas preguntas con las que nos quedamos ahora pero muchas gracias por su tiempo y por aclararnos lo que está ocurriendo en Chiclayo sí. con el penal de Pixi solo una última pregunta respecto a las cifras por favor nos podría dar las cifras actualizadas de personas fallecidas dentro de los penales y también de los trabajadores del IMP que han fallecido? Lamentablemente, eh, respondiendo a tu pregunta, Mabel, 
Eh, son 13 de los trabajadores eh, penitenciarios que han fallecido por COVID y actualmente tenemos eh, un avance de la enfermedad eh, respecto a la población penitenciaria de 186, 88, perdón, con 188 eh, eh, internos que han fallecido. Es bastante ¿Y contagia comunicarte así. ¿Y contagiados? ¿Se tiene el dato de cuántos trabajadores penitenciarios hay contagiados? Trabajadores penitenciarios contagiados, eh, más o menos alrededor de 400 trabajadores penitenciarios contagiados. Muy bien, uh -huh. muchísimas gracias eh, por esta breve entrevista y si, si, sin duda mucho más para, que conversar. Por, para decirme. Esperemos que haya otra oportunidad. Era gracias. el nuevo, el nuevo jefe del INPE. Hay, hay que recordar que el anterior Mabel duró, duró que cinco semanas, seis semanas, ¿no? Porque renunció, es una... sí, renunció sí. y entiendo que Rafael Castillo era el segundo y bueno ha tenido que asumir ante la ausencia de una nueva designación. Así que ya habrá tiempo de conversar de Castro Castro porque hace menos de un mes en Castro Castro se generó el motín que todos recordamos con nueve muertos y muchísimos heridos, es imposible que un mes más tarde se haya corregido, pero ya, ya, hablará, ya, ya habrá tiempo para hablar de eso Tras la pausa, volvemos